。小猪又忘拿东西啦。嗯。你怎么回来了？你把这酒也带回来了？舍不得给他们喝，就带回来了。嗯，我知道你要去那儿，就想起那家的色拉，让小猪去买的。然后，你不会嫌我多事儿吧？我是这么不识好歹的人吗？我也觉得。<笑>那怎么样？爽不爽快？开不开心？火箭成功发射成功的，<笑>那为了庆祝火箭发射，要不要喝酒庆祝一下？虽然才几百块，但是也不能浪费呀、啊。几百块？对呀、啊，不然你以为我傻呀？请我不认识的人喝那么贵的酒，我那认识这家店的老板，我在那儿拍过戏，这个呀，就是我在那儿拍戏用过的空瓶。到底喝不喝嘛？反正我今天也不打游戏，我左手拇指都已经起了茧。我去找杯子。哎，坐车有点呆呆的。落地窗那边好，一托你跟我过来。快快快！你帮我把这些搬到那边去吧。哎呀，哎呀水果。虽然条件有限，但是勉强还可以。于老师，请。谢谢你请我喝几百块的罗曼尼康迪。谢谢你教我打游戏。等一下，查个东西。那这一百毫升我就先干了，剩下都归你啦。可以。嗯，红酒味道有点酸涩，还是没有米酒好喝。就是我们老家会酿的那种，我妈妈每年都会做。你家会吗？会，不过太甜了。可是好喝呀。热量肯定很高。也太过分了。有经济事，来
所以于托，你是要跳槽啊？你要是现在出来，就跟重新开始一样。薪水你们猜怎么着？跟应届毕业生一模一样。我一直记得你的理想是星辰大海，怎么就都金融专业了呢？理想和情怀不能当饭吃。你这日子过成这样，对得起你这智商吗？我今天趁你去吃饭的时候，自己匹配了一下，我遇到的全都是猪队。乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？乔小姐是谁？是谁是谁？我的老同学。刚刚认识。